হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক কেমন আছেন আমি ফটো জার্নালিস্ট ফাবিয়া মনির আজকে তুলে ধরছি ফটোগ্রাফি অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপারেশনের ডিটেল কিছু বিষয় হতে পারে তা আপনার ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটের ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রফেশনালদের এডিটোরিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট অথবা এনজিও কমিশন ওয়ার্ক প্রায় অর্ধশত ইন্টারন্যাশনাল আউটলেটের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি তুলে ধরছি আজকে দশটি পয়েন্ট যা আপনাদের সাহায্য করবে হাউ টু প্রিপেয়ার ফর এ ফটোগ্রাফি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার ওয়ান গো থ্রু দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক ব্রিফিং যে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যে কোনো প্রফেশনাল কাজে একটি কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় বা টট টার্মস অফ রেফারেন্সেস দেওয়া হয় এবং ওয়ার্ক ব্রিফিং দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে ফটোগ্রাফি কন্ট্রাক্টটা খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং সেখানে অনেক লিগাল টার্ম থাকে আপনার কপিরাইট দেখছে এরকম যদি কোনো লয়ার থাকে আপনি তার সাথে কিন্তু একটু ব্রিফ নিতে পারেন বা তার সাথে লিগাল টার্মগুলো ডিসকাস করে নিতে পারেন অনেক সময় অর্গানাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এবং নিউ নিউজ আউটলেটগুলো এমনও কিছু টার্মস ধরিয়ে দেয় যে আপনার যদি কাজটি পছন্দ না হয় তারা পাবলিশ করবে না অথবা টাইম সেন্সিটিভ কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আপনি যদি সময় মতো ডেলিভারি না দিতে পারেন তারা তা পাবলিশ করবে না সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টটিকে রিভাই করার জন্য রিকোয়েস্ট করতে হবে এবং কিল ফিস নামে একটি অপশন আছে যা আপনাকে অ্যাড করতে হবে এবং একইভাবে অনেক অর্গানাইজেশন আছে দেখা যায় যে আপনার পাঁচ বছরের কপিরাইট বাই আউট করতে চাচ্ছে সেই সাথে দেখা যায় যে আরও অনেকে আছে যে দশ বছরের কপিরাইট নিতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ক্রিয়েটিভ ফিসগুলো ডিফারেন্ট হবে এই কন্ট্রাক্টগুলো খুব ভালোভাবেই দেখুন এবং তার পরবর্তীতে আমি আলোচনা করব ওয়ার্ক ব্রিফিং ওয়ার্ক ব্রিফিং দেখা যায় খুব লম্বা হয় দশ পাতা পনেরো পাতা এবং অনেক ডিটেল থাকে যে আপনি কী কী শ্যুট করবেন কবে কোথায় কখন কী তাদেরকে ডেলিভার করতে হবে সেই ওয়ার্ক ব্রিফিংটা অবশ্যই আপনি ছোটো ছোটোভাবে ভেঙে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি সাধারণত যা করি প্রত্যেক দিন শ্যুটিংয়ের আওয়ারগুলো আমি ভাগ করে নিই সেক্ষেত্রে আমার কাজ করার খুব সহজ হয়ে যায় দেখা যায় যে টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স আমি কী কী শ্যুট করব তার একটা আইডিয়া থাকে এবং আমি ওই কাজগুলো করার পর পর মার্ক করতে থাকি তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো কাজ মিসিং হয় না তো অবশ্যই মনে রাখবেন যে ওয়ার্ক ব্রিফিংয়ের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কাজ করা আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি একটি পাঁচ দিনের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে এসে আপনার ফটো এডিটারকে বলতে পারবেন না যে আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচ দশটা শট মিস করে এসেছেন সেই কথা বলার কোনো সুযোগ কিন্তু এখানে আর থাকছে না নাম্বার টু রিসার্চ দ্য টপিক অ্যান্ড এডুকেট ইউর সেলফ আপনি যে কাজে যাচ্ছেন সেই কাজটি নিয়ে একটু রিসার্চ করুন হোয়াট ইজ দ্য এইম অফ দিস শ্যুট আপনি যে কাজটি করতে যাচ্ছেন সেই প্রজেক্টের মিশনটা কি সেই প্রজেক্টের ভিশনটা কি তা দেখার চেষ্টা করুন রিসার্চ করুন যে আপনি যে কাজটা পেয়েছেন তার ব্যাপারে হয়তো বা আপনার কোনো ধারণাই নেই যেমন আমি বিগত অনেক অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি যেমন মিড ওয়াইফারি প্রোগ্রামের উপর বা সাস্টেনেবিলিটি ইন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির উপর অথবা ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর আমি যখন অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েছি তার আগে কিন্তু আমি রিসার্চ করেছি যে টপিকটা বাংলাদেশের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি কি কি জিনিসগুলো আমাকে দেখতে হবে এই শুটে যাওয়ার আগে সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে দেখে নিতে হবে এখন আসছে এর পরবর্তী স্টেপে আর তা হচ্ছে গিয়ে গো থ্রু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ার্ক অ্যান্ড হ্যাভ এ লুক তো হোয়াট এভার ইজ অ্যাভেলেবেল দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে টপিকে কাজ করতে যাচ্ছেন তা কিন্তু লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনালি অনেক ফটোগ্রাফার কাজ করে রেখেছেন এমন কোনো টপিক নেই যে আসলে কাজ করা হয় নি তো এই জন্য একটু কষ্ট করলেই কিন্তু খুঁজে পাওয়া সম্ভব যে আগে হয় এমন হতে পারে পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে এমন হতে পারে বিশ বছর আগে কোনো ফটোগ্রাফার এই টপিকে কাজ করেছে তো আপনি যখন এই কাজগুলো দেখবেন তখন কিন্তু আপনি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যে কোর শ্যুটগুলো কি কি আপনাকে করে আনতেই হবে এবং একই সাথে কিন্তু আপনি একটা ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংয়ের সময় পাবেন যে আপনি ভিজুয়ালি আপনার প্রজেক্টে কিভাবে তা দেখাতে চাচ্ছেন এবং একই সাথে মেন্ডেটরি যে শটগুলো সেটিগুলো কিন্তু মিস হবে না কারণ আপনি একটা কাজ ডেলিভারি দিলেন তারপর দেখা গেল অনেক আগে শ্যুট করে রেখেছেন তারা আপনার চেয়েও ভালো কাজ আগে জমা দিয়েছে তাহলে কিন্তু আপনার প্রফেশনের জন্য সেটা কিন্তু খুবই হার্মফুল হবে সেই জন্য আমাদেরকে আগে যারা কাজ করেছেন তাদেরটা অবশ্যই দেখে নিতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড করবো যেমন আমি যখন অক্সফার্মের কাজ করি এক বছর আগে তো তখন আমি তার আগের বছরের ওয়াটসি মেক্স কাজটি দেখে নিয়েছিলাম যা আমাকে মেড ইন পোভার্টি যেটা তাদের এখনকার প্রজেক্ট সে কাজটা করতে অনেক সাহায্য করেছে এবং যে এডিটর ছিলেন সে আমাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এবং তার পিছনে কারণটা কিন্তু ছিল যে আমি খুব থরোলি স্টাডি করেছিলাম নাম্বার ফোর ব্রেন স্ট্রম আইডিয়াস অ্যান্ড গো থ্রু আর্ট অ্যান্ড হিস্ট্রি এমনও তো হতে পারে আপনি যে টপিকে কাজটি পেয়েছেন তার আসলে কোনো অ্যাভেলেবেল কোনো কাজ নেই আপনি দেখতে চাচ্ছেন কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি যে আইডিয়াটি আছে তাকে ভিজুয়ালি চিন্তা করুন এবং
কাজ আছে যার কিন্তু কেস স্টাডিজগুলো अवेलेबल বা ধরেন কারো কারো আপনি পোর্ট্রেট তুলতে যাচ্ছেন তার কিন্তু আপনার একটা পোর্টফোলিও আছে তা কিন্তু আপনি একটু দেখেই নিতে পারেন কারণ আপনি যখন পোর্ট্রেট তুলতে যাচ্ছেন তার হিস্ট্রিটা যদি আপনি একটু জানা থাকে আপনি কথা বলে তাকে সহজ করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাজটা খুব এগিয়ে যাবে কারণ সে কিন্তু আপনার সাথে তখন সহজ হয়ে যাবে কারণ আপনি তার সম্পর্কে অনেক কিছুই এখন জানেন ঠিক একই ভাবে যে প্রজেক্টে যাচ্ছেন সেই প্রজেক্ট সম্পর্কে জানলে কিন্তু ফিল্ড অফিসার যারা আছেন যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তারা কিন্তু ফ্রি ফিল করবে যে যে মানুষটা আজকে কাজে এসেছে সেই মানুষটা আসলে নতুন না সে তো আমাদের সবগুলো কাজ সম্পর্কে জানে সো কাজ করা কিন্তু আপনার জন্য খুব সহজ হয়েছে আরেকটা টপিক হচ্ছে ব্র্যান্ডিং প্রত্যেকটা নিউজ আউটলেট প্রত্যেকটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং একই সাথে কর্পোরেট ক্লায়েন্ট তাদের কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু ডিফারেন্ট আপনি প্রতিদিন কিন্তু প্রত্যেক মাসে কিন্তু এমন কোনো কাজ পাবেন না যে একই একজনের কাছ থেকে আপনি বারবার কাজ পাচ্ছেন তা কিন্তু হওয়ার সুযোগ খুব কম সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন ক্লায়েন্ট আছে এক্সিস্টেন্ট ক্লায়েন্ট আছে দেখা যাচ্ছে তারা রি ব্র্যান্ডিং করছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ব্র্যান্ডটা একটু স্টাডি করে নিতে হবে যে আপনি যেভাবে অ্যাপ্রোচ করছেন সেটা কি ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে যায় আপনার আপনার ভয়েসটা কি সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডের ভয়েস এবং আপনার ভয়েস কি আসলেই মিলছে সেই জিনিসটা দেখা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার সিক্স প্রিন্ট আউট নোটস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস আপনার কাছে যা অ্যাভেলেবেল ম্যাটেরিয়ালস আছে তা আপনি প্রিন্ট আউট করুন তার কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমরা এমন অনেক রিমোট জায়গায় চলে যায় অ্যাসাইনমেন্ট করার সময় যখন কিন্তু আমার চার্জ দেওয়া সম্ভব হবে না হয়তো বা আপনার ফোনটি আপনার হাতে কাছে না হয়তো বা ইন্টারনেট সেখানে অ্যাভেলেবেল না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নোটস এবং আপনার পেনে কিন্তু আপনার সব কাজে দিবে সো এই ক্ষেত্রে আপনি প্রিন্ট আউট করে নেন সেই সাথে আপনার ফ্লাইট টিকেট সেই সাথে আপনার হোটেল রিজার্ভেশনের কপি আপনার আপনার সাথে যিনি যাবেন আপনাকে যিনি গাইড করবেন তার ফোন নাম্বার এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আপনাকে হাতে কলমে রেডি রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা চেষ্টা করব না যে ডিজিটালি আমরা সব কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবো সেই জন্য কিন্তু আপনার এবং সেই সাথে আরও একটা জিনিস থাকে যেটা ওয়ার্ক ব্রিফিং এর নোটসগুলো আপনি ছোট ছোট করে সেই নোটসগুলো আপনার নিজের মতো করে একটা পেপারসে অথবা ফাইলে আপনি নিয়ে নিতে পারেন যে আপনি কাজের সময় আপনাকে খুবই সাহায্য করবে সো এখন আসতেছি নাম্বার সেভেন সেটা হচ্ছে গিয়ে মেক লোকাল কমিউনিকেশন প্রপারলি আপনি যে কাজে যাচ্ছেন যাদের সাথে যাচ্ছেন যারা আপনাকে গাইড করবে তাদের নাম্বারগুলো আপনার কাছে আছে তো আপনি যে যাদের ছবি তুলতে যাবেন সেই নাম্বারটা আছে যে আপনাকে রিসিভ করতে যাচ্ছে সো এই মানুষগুলোর সাথে কিন্তু আপনি দুই থেকে একদিন আগে যোগাযোগ করে রাখেন এবং তাদেরকে রিমাইন্ড করেন যে আমি আসছি এই জায়গায় থাকবো এই সময় থাকবো সেক্ষেত্রে হবে কি যে আপনার সময়টা নষ্ট হবে না এবং একই সাথে যদি আপনি পারেন তাদেরকে যদি একটু ব্রিফ করতে পারেন যে আমি এই টপিকে কাজ করব আমার এই জিনিসগুলো লাগবে তাহলে দেখা যায় যারা আছে যে আপনাকে হেল্প করবে হতে পারে সে ট্রান্সলেটার হতে পারে সে ফিক্সার বা ফিল্ড অফিসার তারা কিন্তু আগে থেকে একটি ধারণা পাবে যে আপনার কাজের ধরন আপনার কি কি লাগবে তা কিন্তু তারা অর্গানাইজ করে রাখতে পারবে অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে সবসময় এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে নাম্বার এইট গেট রেডি ইউর ক্যামেরা ব্যাগ অ্যান্ড টেস্ট শট অল ইকুইপমেন্ট আপনার এখনকার কাজ হচ্ছে অবশ্যই খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার ক্যামেরা ব্যাগটি গুছানো আপনার যা যা ইকুইপমেন্ট সাথে নিতে হবে ম্যাটেরিয়াল সাথে নিতে হবে তার একটি লিস্ট করে ফেলুন ইভেন আপনার ক্লোদিং অ্যান্ড এভরিথিং যা যা আপনার সাথে লাগবে আপনার ইমার্জেন্সি কিট সাথে লাগতে পারে ইমার্জেন্সি অন্য কোনো জিনিস লাগতে পারে ব্যাক আপ ক্যামেরা লাগতে পারে তার একটা আপনি ছোটোখাটো একটা লিস্ট করে ফেলুন এবং সেই অনুযায়ী আপনার ক্যামেরা ব্যাগটি গুছিয়ে নেন এবং আরেকটি খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে গিয়ে টেস্ট শট আপনার সমস্ত ইকুইপমেন্ট দেখে নিন লেন্সগুলো দেখে নিন ক্যামেরা দেখে নিন ব্যাক আপ ক্যামেরা দেখে নিন যে আপনার কাজ করছে কি না কারণ টেকনিক্যাল ইরর কিন্তু হতেই পারে যে কারোর সাথে হতে পারে কিন্তু আমরা চাইবো না যে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্টে গেছেন আপনার সাথে একটা এন্টার টিম চলে আসছে বিদেশ থেকে ফ্লাই করে মানুষজন এসেছে এবং আপনি ফিল্ডে গিয়ে বলছেন যে আমার ক্যামেরা কাজ করছে না বা আমার টেকনিক্যাল প্রবলেম দেখা দিয়েছে সেইখানে কিন্তু আপনার কোনো অপশন নেই প্রফেশনালি কাজ করতে গেলে এবং নিজের ক্যারিয়ারটাকে সামনে আগাতে হলে এই প্রফেশনালিজম কিন্তু মাস্ট আমাদেরকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে নাম্বার এইট গেট রেডি ইউর ক্যামেরা ব্যাগ অ্যান্ড অল ইকুইপমেন্ট আপনাকে আপনার ক্যামেরা ব্যাগটি খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফেলতে হবে নিজের প্রয়োজনে কারণ আপনি যেন হাত দিলেই আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসটা হাতের কাছে পান এবং একই সাথে আমরা যদি পারি একটি লিস্ট করে ফেলবো যে আমার এই ইকুইপমেন্টগুলো আমার সাথে আছে এবং আমার ব্যাক আপ ক্যামেরা আছে আমার কার্ডগুলো সাথে আছে তো এই জিনিসগুলো থাকলে কি হবে বা এক্সট্রা ব্যাটারিজগুলো সাথে আছে তো আপনি যখন এগুলো করেন তো দেখা যায় আমরা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টে খু
একটা অ্যাসাইনমেন্ট অর্গানাইজ করতে কিন্তু অনেকখানি প্রসেস আমরা দেখা যায় পনেরো দিন এক মাস ধরে আলোচনার মাধ্যমে একটা অ্যাসাইনমেন্টে তারপরে আমরা যাই তো আপনার কিন্তু ওই সুযোগ থাকছে না যে আপনি অ্যাসাইনমেন্টে যাবেন দেখা যাচ্ছে যে একটা ইনভেস্টিগেটিভ টিম আপনার সাথে আছে তাদেরকে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে আমি আজকে আমার ক্যামেরা কাজ করছে না এবং আমি আজকে শ্যুট করতে পারবো না এই কথা বলার কোনো চান্স নেই তো এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে নাম্বার নাইন সিলেক্ট ক্লোদিং অ্যান্ড শ্যুজ বেসড অন দ্য লোকেশন আপনি যে জায়গায় যাবেন সেই কাজের জায়গাটি মাথায় রেখে কিন্তু আপনাকে ক্লোদিংটা সিলেক্ট করতে হবে একই সাথে কিন্তু শ্যুও সিলেক্ট করতে হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে জায়গায় যাচ্ছেন সেই জায়গায় এমনভাবে কাপড় পরে যাবেন যাতে সেটা কমফোর্টেবল হয় একই সাথে যাতে প্র্যাকটিক্যাল হয় বিগত অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট আছে যেগুলো থেকে আমার ডিজাস্টারের উপর আমাকে করতে হয়েছে যেমন ফ্লাডিংয়ের সময় অ্যাসাইনমেন্ট করেছি যেমন সাইক্লোনের সময় অ্যাসাইনমেন্ট করেছি তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ক্যারি করেছি এমন কাপড় যা খুব ইজিলি ওয়াশেবল এবং খুব সহজে যেতে ড্রাই হয়ে যায় এবং একই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কালচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জামা কাপড় পড়তে হবে আমি এমন কিছু ফিল্ডে পড়ে যাব না যা কিনা ডিসরেসপেক্টফুল বা আরেকজন মানুষ আমাকে রেসপেক্ট করবে না যে এরকম একটা জায়গা বা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গেলে কিন্তু আমি সেই গ্রামের মানুষগুলোর মতো করে কিন্তু আমি জামা কাপড় পরে যাওয়ার চেষ্টা করি যাতে তারা আমাকে শ্রদ্ধার জায়গা থেকে দেখে এবং খুব সহজে যেতে আমি তাদের সাথে মিশতে পারি নাম্বার টেন এবং আমার লাস্ট পয়েন্ট গেট সাম সাউন্ড স্লিপ টু অ্যাভয়েড স্ট্রেস আপনি একটি লম্বা অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছেন অথবা হয়তো বা আপনি একটা শর্ট অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছেন কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন আপনার কাম অ্যান্ড রিল্যাক্স থাকাটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আপনাকে ক্রিয়েটিভভাবে এবং ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং করতে পারবেন যখন আপনি প্রপারলি রেস্ট নিয়েছেন এবং ঘুমিয়েছেন তার উপরে আদারওয়াইজ দেখা যাবে কিন্তু আপনি নিজেও প্রেজেন্টেবল থাকবেন না এবং অনেক কিছুই কিন্তু আপনার নিজের নজরের বাইরে চলে যাবে যখন আপনি খুব স্ট্রেসে থাকবেন সেই কারণে আমরা চেষ্টা করব অ্যাসাইনমেন্টের আগের দিন একটু রেস্ট করতে ইন্টারনেটে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে না থাকতে এবং এভাবেই কিন্তু আমরা এক একটি খুব সুন্দর একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ফটোগ্রাফি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য এভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রিপারেশন নিয়ে রেডি হয়ে যেতে পারি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আমাদের আজকের অ্যাপিসোডটি কেমন লেগেছে তা আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানতে ভুলবেন না সেই সাথে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করুন আমি উত্তর দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করব আবারও দেখা হবে আশা করি অ্যান্ড গুড লাক উইথ ইউর অ্যাসাইনমেন্ট